ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ በሚዘልቀው የባቡር መንገድ ላይ የሚካሄደው ዘርፊያ የትራንስፖርት አገልግሎቱን ክፍኛ ያወከው ስለመሆኑ የተሰማ ነው አገር አቋራጩ የባቡር ትራንስፖርት በሚያቆራርጥባቸው አከባቢዎች ሆን ተብለው የሚሰረቁ የሀዲድ ማያያዣ ብሎኖች ተቆፍሮ የሚቆረጡ የመገናኛ መስመሮች እንዲሁም አይነተ ብዙ መለዋወጫዎች ባቡሮቹ እንዲቦዝኑ ምክንያት ሆኗቸዋል ተብሏል የሚዘረፉትን መለዋወጫዎች ለመተካት እስካሁን ያገለግሉ የነበረ ባቡሮቹ ከውጪ ተገስተው ሲመጡና በሀዲድ ግንባታ ወቅት በእግረ መንገድ የገቡ የመለዋወጫ ንብረቶች ከግምጃ ቤት እየተመናመኑ ለማለቅ መቃረባቸውን ሸገር ሰምቷል መለዋወጫዎቹን በግዢ ለማስገባት ከፍተኛው ጪ የሚጠይቁ በሀገር ውስጥም የማይመረቱ በመሆናቸው የአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርትን ከፍተኛ ስጋት ላይ ጥሎታል ሸገር በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያን እንዲሰጡት የባቡር ትራንስፖርት ታክሲውን ማህበር ከፍተኛ ሐላፊ የሆኑትን አቶ ጥላሁን ሳርካን ጠይቋቸዋል አቶ ጥላሁን ዝርፊያውን የምንቋቋመው አይነት አልሆነም እገዛም ያስፈልገናል ሲሉ ነው ምላሽ የሰጡት ወደ 1800 የሚጠጋ ሰራዊት እኮ ይሄን ባቡር ብቻ ለመጠበቅ ከሰበታ እስከ ደወል ድረስ እኮ ተሰማርቷል። እነዚህ ኃይሎች እኮ ይያሉ ነው ይሄ እየሰረቀ ያለው። እንደገና በዛ ላይ አጋሽ ኃይልን እኮ ቀጥረናል። እኛ እንግዲህ ለመከላከያ ሰራዊት ባቡር ሲሄድ ለአጃቢ አበል እየከፈልን በመስመሩም ላይ ያለው ሰራዊት አስፈላጊው ነገር ይያደረግም። እንደገና አጋሽ ኃይልም ለሰራዊቱ ደግሞ ህዝቡ እዛ አካባቢ ያለው የባለቤትነት መንፈስ ይሰማው የሥራ እድል ያግኝ ብለንም ይሄንንም አድርገን ይሄ ሁሉ ሆኖ ዝርፊያ ካለ ምን ማድረግ ይችላል አሁንም እየተሰረቀ ነው ያለው አሁንም ባቡር እየታገተ ነው ያለው ይሄ ትንሽ ከኛም አቅም በላይ የሆነበት ሁኔታ አለ በግልጽ ምንነጋገር ከተባለ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚያቀኑት ባቡሮች መንገደኞችንና ጭነት እንዲያመላልሱ ቢፈለግም በየጊዜው በሚገጥማቸው የኃይል መቆራረጥና በአካባቢው ነዋሪ እገታ ምክንያት ይጉላላሉ ይላሉ አቶ ጥላሁን ሳርካ የባቡር ሀዲዱ በሚያልፍባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች በግጭት ለሚጠፋባቸው የሰውና የጋማ ከብት ህይወት ካሳ የሚጠይቁት ባቡር አግተው መንገድ አስተጓግለው እንደሆነ ይነገራል ለዚህ ችግር መፍትሄ ለማበጀት እየሞከረ ነው ሲሉ አቶ ጥላሁን ተናግሯል ባቡሩ መስመሩ በሚሰራበት ጊዜ የተነሳ የህዝብ ጥያቄ ያለ ቀበሌን ከቀበሌ ይለያል ስለዚህ ብዙ ማቋረጫዎች ይሰጡ ብሎ ያከባቢው ነዋሪ በጠየቀው መሰረት ብዙ ማቋረጫዎች ይሰጡ ከተገቢው በላይ ማለት ነው ይሄም አልበካ ብሎ ማንችም እንደተጠቀሽው በራሱ እግር ደግሞ ይፈጠረው መንገድ አለ ማቋረጫ ኢንጂነሪንግ ሶሉሽን ይባለው አስፈላጊ ያልሆኑት ማቋረጫዎች መስጋት ነው ከአካባቢው መስተዳድር ጋርም ከህዝቡ ጋር መግባባትን ይጠይቃል አለዛ በጣጥሪም ያፈርሱታል ሁለተኛው አማራጭ በየክሎሜትሩ ወጣቶችም ጸጥታ እንዲያስከብሩ አጋዥ ኃይል አድርጎ መቅደር ነው። ነው ሶስተኛው መድረኮችን መፍጠር ነው። በኢትዮጵያና በጅቡቲ መንግስታት ስምምነትና የጋራ ወጪ ስራ የጀመረው የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ለካሳ የሚከፍለው ገንዘብ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል። የአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ስራ አስኪያጅ በበኩላቸው የካሳ ክፍያው እንብዛም ነው ሲሉ ይሞግታሉ። እንደሚወራው የተጋመነ አይደለም ኛውን ካሳ ይከፈል ነው በአንድ አመት ያገኘነው ገቢና ለካሳ ይከፈነው ክፍያ ያን ያህል ገቢውን የሚጎዳ ነው የተባለው ትክክለ አይደለም ምን ያህል ነው አሁን ለአንድ ግመል 30 ሺህ ነው ለሰው ደግሞ 100 ሺህ ማክሲመም ነው አሁን 30 ሺህ ይደረሱ አንድ አንድ 15 ሺህ 20 ሺህ ይሆናል የተጋመነ ይከፈል ብለን እኛም የምንኩን ምንቆችበት እነሱም ደግሞ 30 ሺህ ብር አግኝተናል ብለው የሚቆራሩበት ነገር አይደለም በአንድ አመት ግን ከ5 ሚሊየን ያልበለጠ ካሳ ይከፈል ነው ከ200 ያላነሱ ግመሎች ተገይተው ማለት ነው ያገኘነው ገቢ ግን 600 ሚሊየን ብር አግኝተናል በቀደመው ታሪክ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ህግ ላይ መንገዱ የባቡር ብቻ በመሆኑ ኩባንያው በግጭት ለሚደርስ አደጋ ካሳ የመክፈል ልማድ አልነበረው ከባቡር መንገድ ግንባታው እስከ ሹፍርናው እንዲሁም የባቡር ትራንስፖርቱን እስከ ማስተዳደር በቻይናዎች ሰፊ እጅ ላይ መውደቁ በኢትዮጵያውያን ተቀጣሪዎችና ባለሙያዎች ዘንድ ጎላ ያለ ንትርክ ያስነሳ ጉዳይ መሆኑን ሸገር ታዝቧል የባቡር ሀዲዱ በሚያልፍበት መንገድ ሁሉ የሚደረገው ስርቆትና የንብረት ማውደምም ከዚሁ ጋር የታያዘና የሥራ እድል ተነፍኮናል ከሚሉ ወገኖች የሚሰነዘረ እንደሆነም ነው የሰማነው ጥቂት ኢትዮጵያውያን በአነስተኛ የሥራ ዘርፎች ብቻ ይመደባሉ አሉ ከጥበቃ እንብዛም ከፍ ያለ ለስራ ብቻ ይተውላቸዋል ምንዳቸውንም በአግባቡ ያገኙም የሚል ወቀሳ በባቡር አስተዳዳሪዎቹ ላይ ይቀርባል አቶ ጥላሁን የሚሉስ ደግሞ ይህን ነው ሁለቱ መንግስታት በጣም ይሄን ነገር ለ6 አመት በቂ ዕቀት እና የተካበተ ልምድ ባለው ዓለም አቀፍ ኩባንያ 
አውትሶርስ ተደርጎ መማራት አለበት በሚል ስለተወሰነ ለ6 አመት የማኔጅመንት ኮንትራክት ለሁለት የቻይና ኩባንያዎች በጋራ እንዲሰሩ ነው የሰጠነው ቻይናዎቹ ለ6 አመት ይመራሉ ትክክል ነው አሁንም ባቡሩን የሚሾፈሩትም እነሱ ናቸው ግን ኢትዮጵያና የጁቢቲያን ሾፌሮችን ቀጥረን ለ6 ወር የቲዮሪ ስልጣና ወስተው አሁን ባቡሩን ከነሱ ጎን ቁጭ ብለው በመስመር ላይ የመፈተሽ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት አሁን ስራውን የሚመሩት ቻይናዎች ናቸው ይሄ ደግሞ የሆነው በደንብ ተጠንቶ በውሳኔ ነው የባቡር ትራንስፖርቱ ባለመለመዱ ምክንያት በአማካኝ እስከ 500 ተሳፋሪዎችን በሁለት ቀን በአንድ ባቡር ከአዲስ አበባ ጅቡቲ በማጓጓዝ ላይ ያለው ይህ መስመር ለተሳፋሪዎች ምቹ አገናይ መንገድ ባለመኖሩ ተመራጭ ለመሆን አልታደለም ጭነትን በተመለከተ በዚህ አመት 1 ሚሊዮን ቶን ጭነት መጓጓዙን ከስራ አስኪያጁ ሰምተናል